பிரியாணினாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு தான் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு பிரியாணி கண்டிப்பாக ஃபேமஸான ஒரு பிரியாணி கடை இருக்கும் இன்றைக்கி நாம் பெங்களூரில் அப்படி ஒரு ஃபேமஸான பிரியாணி கடைக்கு தான் போக போகிறோம் பெங்களூரில் இருக்கிறவங்களும் பெங்களூருக்கு வரவங்களும் கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணியை மிஸ் பண்ணக்கூடாது இது ஒஸ்கோட்டையில் இருக்குது இது ஓல்டு மெட்ராஸ் ரோடு சித்தூர் சென்னை போகிற வழியில் இருக்குது ஒஸ்கோட்டைன்ற இடத்துல இருக்குது ஒஸ்கோட்டை பிரியாணி கடைன்னு கேட்டாலே அங்கே எல்லோரும் சொல்கிற ஒரே கடை இந்த ஆனந்தம் பிரியாணி ஹோட்டல் தான் மாரத்தையிலிருந்து ஒயிட் ஃபீல்டு போகிற ரோடில் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா அது ஓல்டு மெட்ராஸ் ரோடில் கனெக்ட் ஆகும் ஓல்டு மெட்ராஸ் ரோடில் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ரைட் எடுப்பீங்க இந்த ஹைவேல நீங்கள் ரைட் எடுத்த உடனேயே ஒரு ஃபஸ்ட்டு டோல் வரும் அதுதான் ஒஸ்கோட்டை டோல் அந்த டோல் தான் உடனே ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைன் போர்டு வரும் இந்த சைன் போர்டில் வந்து இந்த சைன் போர்டில் வந்து கோலார் ஸ்ட்ரைட்டுனோ தேவநல்லி ஏர்போர்ட்டு லெஃப்ட்டுனும் டேரக்ஷன் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் தேவநல்லி ஏர்போர்ட் போகிற ரோடில் அந்த லெஃப்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இந்த ஹோட்டல் வந்து வாரத்தில் மூணு நாள் தான் திறந்துருக்கும் அது சண்டே டியூஸ்டே ஃப்ரைடே காலையில் ஏழு மணிக்கு இந்த ஹோட்டல் திறந்துருவாங்க ஏழு மணிக்கு என்ன பிரியாணியானு நீங்கள் யோசிச்சிடலாம் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டூ ஹவருக்குள்ளே பிரியாணி காலி ஆகிடும் இங்க பெரிய கியூ இருக்கும் நீங்க இதை சாப்பிடணும்னா ஒரு நாள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க வரணும் அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த பிரியாணி கிடைக்கும் நீங்க எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேல வந்தீங்கன்னா சில டைம் பிரியாணி கிடைக்காது நான் ரெண்டு மூணு முறை வந்துட்டு திரும்ப போயிருக்கேன் சண்டே போனா கண்டிப்பா கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ரொம்ப பெரிய கியூவும் இருக்கும் அதனால இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு பிளான் பண்ணிட்டு நான் இந்த பிரியாணியை சாப்பிடணும்னு போயிட்டு இருக்கேன் அந்த லெஃப்ட் எடுத்த உடனேயே ஒரு அரை கிலோமீட்டர் கூட இருக்காது அதுக்குள்ளவே உங்களுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும் அது எதிர்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஆனந்த் தம் பிரியாணின்னு ஒரு பெரிய போர்டு இருக்கும் இந்த ஹோட்டல் தான் நான் சொன்னது இது பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய காலி இடம் இருக்கும் சண்டே வந்தீங்கன்னா பார்க்கிங் கூட உங்களுக்கு இடம் கிடைக்காது இந்த ரோடு ஃபுல்லாக வெறும் காரும் பைக்கும் தான் இருக்கும் சில பேர் நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்துலாம் வராங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியூர்லேருந்து வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க அவ்வளோ ஃபேமஸ் இந்த பிரியாணி அப்படி என்ன இந்த பிரியாணியில் ஸ்பெஷல்னு நாம் இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் வாங்க உள்ளே போவோம் வழக்கமாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இதை விட மூணு நாலு மடங்கு கியூ இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமைன்றதுனால கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது அத்தோட உங்களுக்கு பிரியாணியும் கம்மியாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரைடே சண்டே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கிறது நாலு கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க சண்டேயில் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேன்றதுனால ஒரே கவுண்டர் தான் ஸோ கியூவும் கம்மியாக இருக்குது இதுதான் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பெரிய பெரிய பாத்திரம் சண்டேயில் வந்து ஆறு பாத்திரம் இந்த மாதிரி பிரியாணி ரெடி பண்ணுவாங்களாம் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேன்றதுனால வெறும் ரெண்டு பாத்திரம் தான் வாங்க போய் பார்ப்போம் இதுதான் ஃபேமஸ் ஆனந்த் தம் பிரியாணி ஆனந்தம் பிரியாணின்னு சொல்லலாம் பார்க்கறதுக்கே எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த பிரியாணியில வந்து அவங்க வந்து பிரியாணி ரைஸ் யூஸ் பண்ணல ஜீரக சம்பா ரைஸும் கிடையாது இது ஸ்பெஷலா இந்த பிரியாணிக்காக அவர் சூஸ் பண்ணி பண்ற ரைஸ் சொல்லியிருக்காரு நிறைய <laughs> 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 பட் இதுதான் ஃபேமஸ் ஆனந்த் தம் பிரியாணி வேற எங்கேயும் போய் நீங்கள் ஏமாந்துடாதீங்க வெள்ளிக்கிழமைன்றதுனால கியூ ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நின்றுட்டோம் இவங்க செல்ஃப் சர்வீஸ் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கியூ இருக்கும் இந்த கியூவில் நின்று டோக்கன் வாங்கணும் ஃபுல் தம் பிரியாணி ஒன் நைன்ட்டிக்கும் ஆஃப் தம் பிரியாணி ஒன் ஃபிஃப்டிக்கும் வைக்கிறாங்க நான் பார்த்தேன் ஆஃபே எனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆஃப் வாங்கிடுவோம் காலையில் ஏழரை மணிக்கெலாம் ஒரு ஃபுல் தம் பிரியாணி முடிக்க முடியாது என்னால் சண்டே ஆனால் இந்த மூணு கவுண்டரும் திறந்துருக்கும் இன்னைக்கு ஃப்ரைடேன்றதுனால ஒரே ஒரு கவுண்டர் தான் நீங்க இதை வேற எந்த பிரியாணியோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு வேற மாதிரி தான் தோணும் இது இந்த ஹோட்டலோட ஸ்பெஷல் பிரியாணி அப்படி யோசிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிரியாணியை வாங்கிட்டோம் 
இவங்ககிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே ஒரு பிளாஸ்டிக் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரொம்ப ஆர்கானிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப நல்லது பார்க்கும் மட்டையில் செஞ்ச பிளேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு துண்டு வாழை இலையை போட்டு அதில் தான் பிரியாணியை கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் பிளாஸ்டிக் கிடையாது இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது இதோட ஸ்மெல்லே பயங்கரமாக இருக்குது இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் தூண்டுது வாங்க சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம் இது வந்து அந்த மட்டன் கொழுப்புலேயே பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்குது ரைஸ் நல்லா வெந்திருக்கு மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது முழுக்க முழுக்க கொழுப்புலேயே தாளிச்சிருக்காங்க மட்டனோட கொழுப்பை நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கையில் தெரியுது அந்த கொழ கொழன்று இருக்கிற ஃபீல் தெரியுது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மெல் கையை விட்டு ரெண்டு நாள் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ மட்டன் கொழுப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது முடிஞ்சால் நீங்களும் ஒரு வீக்கெண்ட் இந்த பிரியாணி ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இரு